அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம சேனல் தமிழ் சாக் நான் சுந்தர் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ லாஸ்ட் ஃப்ரைடே மார்க்கெட் க்ளோஸிங் ஒரு அப்டேட் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இந்த பிளேஸ் அப்படிங்கிறது மார்க்கெட்டில் ஒரு ஸ்ட்ராங் டிமாண்ட் ஜோன் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ டார்கெட்டும் ஆல்சோ இந்த இந்த பிளேஸில் கம்ப்ளீட் ஆகுங்கிற மாதிரி பேசியிருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ தென் இன்றைக்கி மார்னிங் சார்ட் என்ன கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரைடே மார்க்கெட்டுக்கு தேவையான சப்ளை தென் டிமாண்ட் கொடுத்துருந்தோம் ஓகேங்களா தென் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டில் நம்ம டிமாண்ட் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ இதில் யாருமே ஒரு ஆள் கூட பார்த்திங்கன்னா நம்ம மார்னிங்லேயும் சொல்லியிருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த பை ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் பட் கமெண்டில் கூட யாருமே ஒய் திஸ் இஸ் புல்லே சோபிங் கேட்கவே இல்லை நான் என்ன பண்ணேன் மிஸ்டேக்காக தான் சொல்லவே செஞ்சுருந்தேன் ஆக்சுவலாக ஏன் அப்படின்னு இந்த பிளேஸில் இருக்க பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நோ இம்பேலன்ஸ் பின் எப்படி இது ஓபியாக இருக்கும் ஓபியாக கிடையாது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நான் என்ன காலையில் சார்ட் கொடுத்தோம் அப்படி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களே போய் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு வந்துருங்க சில்வர் மெம்பரில் என்ன மாதிரி ஒரு பிடி சார்ட் அனலைஸ் கொடுத்துருந்தோம் ஸோ நிறையா பேர் கேட்குறாங்க சில்வர் மெம்பர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளுங்க நம்மளோட யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நியரஸ்ட்டில் ஜாயின் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் எயிட்டி நயன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கூகுள் பே யூஸ் பண்ணுங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணுங்கள் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஓகேங்களா அதை பண்ணி நீங்களும் அந்த வீடியோ பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட் அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க நான் நெக்ஸ்ட் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் குட் மார்னிங் சில்வர் மெம்பர்ஸ் அண்ட் கோல்டு மெம்பர்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ப்ரீ சார்ட் அனலைசில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் டே ஃப்ரைடே மார்க்கெட் சொல்லியிருந்தது வந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஜோன் ஆகும் அதுக்கு மேலே இருந்தால் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கீழே இருந்தால் செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஜோன் இது தான் கரெக்டுங்களா ஸோ எக்ஸாக்டாக அதுக்கு மேலே இருக்கும்போது மார்க்கெட் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் இந்த ஓபிக்கு போகணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் பட் அந்த ஓபிக்கு போகாமல் எஸ்டி பிசி டேப் ஆகிட்டு மார்க்கெட் கீழே விழுந்தான் ஓகேங்களா இந்த பிளேஸில் என்ட்ரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ளிப்பு அந்த ஃப்ளிப்பு டேப் ஆகிட்டு ஒரு என்ட்ரி தென் எஸ்டி பிசிக்கு கீழே டாப்பு இந்த இது டார்கெட் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோதான் என்ட்ரி இருந்தது அப்போ இன்றைக்கி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி சேம் பிளேஸ் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது இருபத்தி ரெண்டு நூறு ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் மேலே அப்போ இந்த ஜோன் மார்க்கெட் இன்றைக்கி ஸ்ட்ராங்கான ஜோனாக இருக்குது இதுக்கு மேலே பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடிக்கும் போது இந்த செல் ஜோன் வரைக்கும் டார்கெட் பாயிண்ட்டு இதுக்கு கூல் நல்லா செல்லிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடிக்கும் போது இந்த ஃபஸ்ட் டைம் பிரேக் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அடைச்சா ஒரு டிமாண்ட் டார்கெட் பாயிண்ட்டு இங்கே தான் அகேன் பை போகலாம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஏன் அப்படின் கேட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஃபால் அந்த ஃபாலுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க மார்க்கெட் வந்து ஒரு பையிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஹை பிரேக் அவுட் அப்படி கொடுத்ததுனால ஜஸ்ட் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கலாம் இது கீழே பாடி க்ளோஸாக ஸ்டாப் லாஸ் ஆகிட்டு எக்ஸிட் ஆகும் தான் பட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் டே மினிமம் ரேஞ்சஸ்க்கு தான் மார்க்கெட் ட்ரேட் ஆகுங்கிறத முடிவு பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே ஓகேங்களா ஓகே அப்போ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது சொல்லி முடிச்சாச்சு கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து ஒரு விதமான ட்ரெண்டிங்காக தான் இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது ட்ரெண்டிங்காக ஒரே சைடு பொண்ணு இல்லை இப்படி மேலே போய் போகலாம் ஒரே சைடும் போகலாம் அப்போ இது எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணால் இதுக்கு மேலே ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் மேலே சஸ்டெயின் பண்ணி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக மேலே ஒரு இருபது முப்பது பாயிண்ட் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது இது கீழே இருந்தால் கீழே ஒரு இருபது முப்பது பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது கரெக்டுங்களா அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சூப்பராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டாவது என்ன பேசலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீக்லி அண்ட் மந்த்லி ஜோன்ஸுங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஜோனும் மந்த்லி ஜோனும் நியரஸ்ட்டு பிளேஸஸ்க்குள்ளே வந்தாச்சு இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இந்த ஜோன் ஓகேங்களா அவன் சொன்னோம் ஒரு பதினஞ்சாம் தேதிக்கு மேலே வரணும்னு சொன்னோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த வீக் பதினஞ்சுக்கு மேலே பதினெட்டு வரைக்கும் வந்துடும் அப்போ இந்த வாரத்தில் கண்டிப்பாக இங்கே டச் ஆகும் போது ஒரு ஒன் மினிட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் புலிஸ் ஆனால் கூட விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக பெரிய லெவல் போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும் அதை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் மீட்டர் ரெண்டாவது மினிமம் பேரியஸ் ஆகணும் அப்போ வந்து ஆப்ஷன் பையர் என்ன பண்ணலாம் ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்போ ஹெஜ்ஜிங் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வீக்லியோட ஃபஸ்ட்டு ஜோன் பண்ணாலே இதுக்கு கீழே ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் அப்போ என்ன ஆகணும் இருபத்தி ஒன்று எட்நூறு அப்போது இருபத்தி ஒன்று
மார்க்கெட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல நிற்க போகிறது இல்லை மேலே கீழே மேலே கீழே போய்ட்டு இருக்க போது சொல்லியாச்சு ட்ரெண்டிங் டேங்கிறத தெளிவாக சொல்லியாச்சு ஸோ மூணாவது விஷயம் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் டே அப்படிங்கிறது மார்க்கெட் மினிமம் ரேஞ்சுக்குள்ள தான் ட்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தோம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ நாலாவது விஷயம் என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிஃப்டி வீக்லி மந்த்லி ஜோன் நியரஸ்ட் பிளேஸில் இருக்குது ஸோ எப்போனால் என்ன பண்ணலாம் பூம் ஆகலாம் அப்போ என்ன சொல்லியிருந்தோம் பையர்ஸ் வந்து ஒன் மீட்டரோட ஒரு ட்ரெண்டு பீரிஸ் ஆனால் கூட சாரி புலிஸ் ஆனால் கூட பைஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தோம் செல்லர்ஸ்க்கு எப்போயுமே சொல்லக்கூடியது தான் டேப் பண்ணுறானா என்ட்ரி பாயிண்டு அது கீழே பாடி க்ளோஸ் ஆன ஸ்டாப் லாஸு அவுட் த மணியை பை பண்ணுங்கள் ஃப்யூச்சரே இங்கே பை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறது ஆக்சுவலாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கலாங்க என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது பை உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது நம்ம வைக்கக்கூடிய நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ ஆக்சுவலாக மார்க்கெட் வந்து என்ன ஆக போகுது இங்கே டேப் ஆகிட்டு மேலே போக போகுது கரெக்டுங்களா அப்போ இதுக்கு பேர் புல் பட் எது எதுக்கு எடுக்க போகிறோம் ஃபுட்டை ஃபஸ்ட்டு பை பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது ஃப்யூச்சரை செல் பண்ண போகிறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இதான் அதோட மெத்தடே அப்போ இது வந்து ஒரு சூப்பர் நேம் வைக்கலாம் என்ன நேம் நீங்களே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அதை வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஏன் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை மாதிரி நீங்கள் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணும்போது உங்களோட கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்குங்க இத்தனைக்கும் இன்றைக்கி மார்க்கெட் மண்டே மார்க்கெட் நியூ எக்ஸ்பீரி தான் ஆல்மோஸ்ட் நியூ எக்ஸ்பீரி ஓகேங்களா நான் ஃப்ரைடே மார்க்கெட் முடிஞ்சில்ல நான் எக்ஸ்பீரிக்கு வந்து ஒரு டென் கே இருந்தால் போதுமானது இதை வச்சு நீங்கள் ஹெஜ்ஜிங் பண்ணலாம் சொல்லியிருந்தோம் இதுக்கு அப்போ என்ன காஸ்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே இதில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ கே அப்படிங்கிறது இன்றைக்கான கேபிட்டலாக இருந்துச்சு இது வந்து ஒன் சைடு மார்க்கெட்டை நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ இந்த செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ கே நீங்கள் எடுத்திருந்தீங்கன்னா டார்கெட் எங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சொல்லியிருப்போம் வீக்லி ஜோன் அப்படின்னா மினிமம் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் இங்கே அடித்தா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ இதுக்கே மந்த்லி ஜோன் டேப் ஆகிருக்கா இப்போ எங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி டபுள் ஆகுங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆர் டூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் நீங்கள் வைக்கலாம் அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பாயிண்ட் எங்கள் பேருக்கு பாருங்கள் இங்கேருந்து எக்ஸாக்டாக மார்க்கெட் ஒரு டூ செவன்ட்டி ஃபோர் இந்த லோட்டு ஹை பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சு போச்சுங்களா ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் நம்மளுக்கான ஒரு ப்ராபபிலிட்டியான என்ட்ரி கொடுத்து முடிச்சுட்டா மார்க்கெட்டு ஓகேங்களா அப்போ இதோட ப்ராபபிலிட்டி எவ்வளோ சொல்லியாச்சு அப்போ இது எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டை கொடுத்துருச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ பேப்பர் ட்ரேட் தான் ஃப்யூச்சர் வந்து ஏழாயிரத்தி முந்நூறுவா உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டுங்க ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா லாஸு அப்போ நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் கே அப்படிங்கிறது நியரஸ்ட் ப்ராஃபிட் வித் இன் ஒன் டே ஓகேங்களா இது எதுக்காக கொண்டு வந்தது நான் அகைன் சொல்லிடுறேன் ஸோ நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மார்க்கெட்டில் ஸ்டாப் லாஸ் கொடுத்தே டயர்டாக இருப்பாங்க ஸோ அதுமாதிரி ஸ்டாப் லாஸ் கொடுத்தே டயர்டாக உங்களுக்கு மொத்தம் வீக்கு ஃபிஃப்டி டூக்கு ஓகேங்களா ஃபிஃப்டி டூவில் மினிமம் ஃபார்ட்டி டூ இல்லை உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் சக்ஸஸ் ரசி இருக்கும் நான் வந்து ஆல்ரெடி செக் பண்ணிட்டேன் ஒன் இயருக்கு மேலே பேங்க் நிஃப்டியும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் பட் பேங்க் நிஃப்டி வந்து எக்ஸ்பீரிய சேஞ்சனால பேங்க் நிஃப்டியோட ப்ராபபிலிட்டி சக்ஸஸ் ரசியான தெரியாது பட் நிஃப்டி அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி டூ ட்ரேடிங் பண்ணிங்கன்னா வீக்லி ஃபார்ட்டி டூ உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் சம்டைம்ஸ் வந்து சம் வீக்கு நம்மளோட ஓபிஐ டேப் பண்ணாமல் அதாவது இட் மீன்ஸ் பை சொன்னால் டேப் பண்ணாமல் போகும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அப்புறம் மந்த்லி ஜோன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தத்துக்கு டுவெல் மந்த் தான் டுவெல் மந்த்தில் டுவெல் மந்த்தும் என்ட்ரி கொடுக்கும் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு மினிமம் மினிமம் டென் ட்ரேடு மேக்ஸிமம் டுவெல் அவுட் ஆஃப் டுவெல் அவுட் சக்ஸஸ் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆச்சு ஜஸ்ட் நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வீக்லி ஒரு ஃபார்ட்டி ட்ரேடுங்க ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் மினிமம் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் வைங்க ஃபார்ட்டி ட்ரேடு ஓகேங்களா அதே போல் நெக்ஸ்ட்டு மந்த்லி ட்ரெண்ட் ட்ரேடு சக்ஸஸ் மினிமம் டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் வைங்க ட்ரெண்ட் ட்ரேடு ஓகேங்களா ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் அசியூம் பண்ணி பாருங்கள் மார்க்கெட்டில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டென் டேஸ் ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து நூறு பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களோட கேபிள் படி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட்ஸுங்கிறது கவர் ஆகுது ரெண்டாயிரம் பாயிண்ட்ஸுங
எப்பவுமே நான் சொல்லக்கூடியது எப்போலாம் உங்களுக்கு ஒரு ஹையர் டைம் ஃபர் ஓபி ஜோன் டேப் பண்ணால் அப்போலாம் மூமெண்ட் டைம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ இது எவ்வளோ தூரம் போக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்ரி அப் ட்ரெண்டுக்கு சம் ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் ஹெல்த்தி இருக்க போகுது அதே போல் எவ்ரி டவுன் ட்ரெண்டுக்கு சம் ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் ஹெல்த்தி இருக்க போகுது அதனால் இந்த ஓவரால் ட்ராப்புக்கான ரீட்ரெஸ்ட்மெண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே தான் டார்கெட் பாயிண்ட்டுங்கிறது இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பிட்வீன் வரக்கூடிய ஓபி ஃபைவ் மினிட்ஸோட ஓபி ஃபெயில்டு ஆக சான்சஸ் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அதை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாளை என்ன பண்ணலாம் எந்த லெவல்ஸ்க்கு மேலே இருந்தால் பையி எந்த லெவல்ஸ்க்கு கீழே இருந்தால் செல்லுங்கிறத நம்ம ப்ரீ சார்ட் அனாலிசிஸில் வந்து தெளிவு வீடியோ கொடுத்துருவோம் ஸோ வேணுங்கிறவங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணி எனக்கு எல்லாம் யூடியூப்புக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி நீங்கள் இன்ட்ரி எடுத்துக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரேலி பேஸு ரேலி அகேன் அந்த பேஸு உங்களுக்கு டிமாண்டு கன்சல்டேஷன் அதை தான் அப்படி தான் இன்ட்ரி எடுத்து தவிர ஃபர்தரான என்ட்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் கிடையாது அப்போ பேங்க் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி சூப்பர் ட்ரேட் ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக லிக்விட்டி போட்டால் கீழே வந்து ஓபி டேப் பண்ணிட்டு அடுத்து அவனோட எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை பாயிண்ட் ஹைவிக்கு வரைக்கும் என்ன பண்ணான் அவர் பெரிய மூமெண்ட் கொடுத்து அப்சைடு போய் நின்றுருக்கான் நாளைக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது ஃபின் நிஃப்டி நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி மூணுக்குமான லெவல்ஸுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நாளைக்கு சில்வர் மெம்பர்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஃபின் நிஃப்டி எக்ஸ்பிரி ஸோ அதனால் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் லெவல் இருக்கும் முடிஞ்ச அளவு எல்லாருமே நாளைக்கு பார்த்து ஒரு மார்னிங் ட்ரேட் முடிச்சுக்கலாம் நான் என்னமே சொல்லக்கூடியது என்ன கேட்டிங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி டு டென் தேர்ட்டி ட்ரேடிங்கே க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இது நான் சொல்லலை தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அவர் பேர் தாமோதரம் நான் திரும்ப திரும்ப அந்த வீட்டில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்ட்ராடில் மட்டுமே தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அவர் இருந்திருக்காரு ஸோ அவரே என்ன சொல்கிறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடை முடிச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு ட்ரேட் போகாதீங்க கண்டிப்பாக ஒரு பென்சில் கூட வாங்க முடியாது சொல்லியிருக்காரு அதனால் நம்ம எல்லாமே பிகினர்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் நான் த்ரீ இயர்ஸ் சம் பீப்புள்ஸ் எயிட் இயர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அதனால் மார்னிங் ஒரு ஃபாஃபிபிள் ட்ரேட் வருதா இல்லை ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் கொடுக்குதா க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்த நாள் மார்க்கெட் இருக்கும் அன்றைக்கி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் ஒன் ஹவரில் ட்ரேட் முடிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இம்பேக்ட் ஜோனில் அது கொடுத்துருவோம் ஒரு ட்ராப் பேஸ் பிரேக் அவுட்டு அது மாதிரி எல்லா ட்ரேடும் கொடுக்குங்க உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் சப்ளை டிமாண்ட் அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் மார்க்கெட் எங்கே ஓப்பன் ஆகுது மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் என்ன ட்ரெண்டு டேரக்ஷன் ட்ரேடா ரிவர்சல் ட்ரேடா இந்த விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ட்ரேடிங் காலைல ஒன் ஹவரில் முடிஞ்சிடும் அப்போ நீங்கள் யாராவது ஒன்று ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ நம்மளோட நண்பர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அவர் எடுத்து என்ட்ரி பாயிண்ட்டு ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு என்ட்ரி ஒன் எயிட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் பிடிச்சிருக்காரு என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி ஓகேங்களா சரி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம அதுக்கு மேலே எடுப்போம் நைன் செவன்டீனுக்கு என்ன பண்ணியாச்சு புட் சைடு என்ட்ரி எடுத்தாச்சு ஓகேங்களா ஒன் தேர்ட்டி ப்ளஸில் நம்ம எடுத்தாச்சு நம்ம டார்கெட் அப்படிங்கிறது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஓகேங்களா அது நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரே டார்கெட் பாயிண்ட் போதும் இது வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இன்னைக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருந்தது தான் சொல்ல முடியும் மார்னிங் ஸோ ஆஃப்டர்நூன் அப்படிங்கிறது அதுவும் நல்லா தான் இருந்தது ஓகேங்களா நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு இடத்துல மார்க்கெட் இன்றைக்கி நிற்கலை நாளைக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாளைக்கு ரெண்டு விஷயம் ஒரு ஹிண்ட் வேணால் கொடுக்குறேன் எல்லாருக்கும் நாளைக்கு மார்க்கெட் என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இம்பேக்ட் ஜோன் காலில் கொடுப்போம் அந்த இம்பேக்ட் ஜோனுக்கு மேலே இருந்தால் பை கீழே இருந்தால் செல்லு